Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun kalian berada Saya doain kalian semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya Nah kali ini saya akan menghubungi si Dimas lagi ya Yang kemarin itu sempat saya uh, video call bersama dia Mengenai uh, kesaksian dia melihat ya ada mobil Xenia di tebing yang yang katanya melihat tiga bocah itu namun semua video yang menyangkut tentang dia kemarin sudah saya hapus karena banyak dari netizen dan para teman itu mengatakan Dimas itu adalah sosok yang yang tidak bisa dipercaya gitu ya nah kenapa kali ini saya menghubungi Dimas adalah sesuatu hal yang berbeda dan tidak ada menyangkut pautkannya dengan kesaksian dia sebelumnya karena itu kita uh, kita kesampingkan dan sudah uh, kita kita nggak mau bahas tentang itu lagi jadi kita mau mau berbincang bersama Dimas katanya Dimas uh, apa ya uh, melakukan pencarian juga di daerah tebing ya uh, beberapa kali memang Dimas mengirimkan sebuah foto atau video pencarian dia di lokasi tersebut nah kalian yang nggak percaya dengan perkataan Dimas boleh di skip aja nggak ada masalah uh, karena ini adalah uh, tanya jawab soal uh, yang nyata yang dia lakukan di sana gitu ya uh, lagi di mana nih ya kita lagi di daerah area kuburan nih ya uh, kuburan di mana kira-kira daerahnya daerah-daerah Sukadami, Sebamban Bamban, Sergi itu ya, daerah Sergi ya. Iya iya iya, iya oh. Sergi. Oke, gimana perkembangan soal tiga pencarian bocah itu, Dimas, yang Dimas lakukan di daerah Dimas gitu? Ya perkembangannya cukup agak membaik sih bang. Mm-hmm. Alhamdulillah di daerah-daerah lampu merah itu kita kan kemarinnya kita ada nemuin bocah-bocah ngamen pakai kostum badut gitulah. Oh gitu ya. Itu itu Dimas datengin ya, atau ya. gimana itu? Yang bocah badut itu di ya. daerah itu? Enggak kita datengin, cuman kita pantaunya kita kan naik angkot, enggak nah, naik kendaraan gitu. Jadi kita oh. apa enggak mengambil videonya dari apa dari angkot itu mobil. Oh, dari mobil angkot itu cuman, ya. Iya, iya, iya. Oh, berarti cuman sekilas cuman aja angkot. ya videonya ya. Tapi udah dipantau ya, ada enggak ya, ciri-ciri dari tiga bocah yang hilang di langkat itu? Kalau ciri-cirinya nggak ada, beda. Itu pun dia uh, agak kecil dikit lah. Yang kayak yang di Medan itu lah. Mm-hmm. Eh, Jakarta Barat. Iya. Yeah. Ceweknya yang segitu, umur. Iya, yeah, Dimas nggak nggak datengin gitu, nggak bertanya gitu. Ada tiga bocah di langkat yang hilang kepada uh, anak-anak berkostum badut itu. Enggak bang, enggak kita datangin Posisi kita lagi naik pen, apa naik angkot, tidak naik kereta Kalau naik kereta tadi ya enggak apa-apa lah kita datangin Ini kita naik angkot mau ke arah Cerbalawan ke hutan-hutan itu Oke, okay. oke okay, Dimas ini katanya ya Lokasi yang Dimas sekarang berada ini Pernah ada kejadian juga atau gimana gitu? Eh, iya bang, iya pernah, pernah Iya, boleh diceritain Dimas? Ya Awalnya ada suatu orang bocah ya kan di daerah sini ada satu orang bocah di daerah sini dia pergi main-main tanpa pamitan sama nenek atau sama kakeknya bocci orang tua mama sama bapaknya kalau nggak salah merantun tak ada meninggal gitulah lagian dia e, mulutnya nggak bisa ngomong ataupun dibilang bisu, dia ya? bisu gitu hmm. bang. Ah, yeah. ya. Jadi dia posisinya di daerah sini ya, Bang. Ya. Yeah. Ini yang saya tunjuk. Baru kemudian lagi setelah itu dia pergi bermain-main uh, entah ke mana-mana lah, tiba-tiba dia ada berada di daerah sini di kolam-kolam ini tersebut ini kolam-kolam ini. Hmm. Tawa-tawain juga ini. Dia sendirian, dia sendirian, dia memakai sepatu Tanah panjang, baju kemeja, bawa tas, tak apa lah isinya nggak tahu. Iya. Yeah. Pakai. Iya, yeah, Dimas, ini ini anak ini hilangnya kapan dan Dimas tahu cerita ini dari mana gitu? Hilangnya kalau dibilang udah lama sih bang, 
Sudah lama. Sekitar Cuman ini kejadiannya memang sekitar berapa tahun gitu atau bulan? Sekitar uh, dari aku tiga SMP bang. Oh udah lama sekali berarti ya? Udah, udah. 3 SMP 2015 atau 2016 Eh, nggak tahu lah, tahu berapa pun lah, lupa ya. Berarti, di, Gimas ah, ya, tahu ya. cerita itu dari siapa gitu kira-kira? Kalau ceritanya sih nggak tahu dari siapa-siapa Cuman ini kan di daerah kampung sendiri Jadi, oh, ya iya. tahu sendiri kita Kami okay. orang sini semua di daerah area ini Oke, okay, Dimas, untuk untuk menemukannya pada saat itu Apa yang dilakukan oleh warga gitu Atau pihak keluarga? Kalau kita apa kalau ditemukan itu ya melakukan uh, satu malam itu kita nggak ada apa nggak ada apa-apa ya kan uh, kita cuma mencari aja mencari keliling di daerah sana sawah sana pohon pisang sana lokasinya tidak ada yeah. baru malam pertama nggak ada lanjut lagi ke paginya malam uh, hari yang kedua yang hari kedua dari pagi sampai sore tidak ada. Setelah maghrib lagi, kembali lagi melakukan pencarian Iya kan? Mm-hmm. Setelah, ma- apa, setelah maghrib tadi kan bang ha. Melakukan pencarian lagi sini rame lah, sistem sini rame Baru warga berdatangan, keluarga berdatangan Untuk mencari anak-anak, ter- apa, anak-anak itu tersebut mm-hmm. Orang itu membawa Orang itu membawa alat-alat dapur uh, Apa namanya itu, kayak masak Air yeah. gitu apa namanya bang? Panci ya? Itulah pakai Ya yang besar gitu dia yang besar. Iya iya. Ah yang besar baru tuh bawa dua bantal, bawa dua bantal, bawa dua kayu, dipukul bantalnya, dipukul di er, di area kuburan ini dipanggil namanya gitu, dipanggil namanya, dipanggil namanya terus menerus. Mm-hmm. Baru nggak ada pakai dukun lah, dipanggil panggilin gitu, dipukul pukul pakai apa apa kayak gitulah, kemana-kemana mm-hmm. sama panci gitu. Tiba-tiba dia muncul. Muncul di bawah pohon dengan keadaan pingsan Oh gitu ya Cuman itu kejadiannya sudah lama sekali iya, ya Dimas ya? Iya bang udah lama kali memang Oke okay, oke okay, Dimas Teman, gini Teman-temannya Oke okay, ya. Dimas uh, ya. Ini yang terakhir ya uh, Apakah tidak ada kabar gitu dari daerah Dimas ya uh, Soal tiga bocah yang hilang itu Tiga hilang yang ada di langkat gitu Kabar dari warga atau mulut ke mulut gitu kalau daerah-daerah sini ya, kalau dibilang tidak ada sih bang. Oh gitu ya. Belum ada, iya belum ada sedikit pun tahu lah, tak apa lagi tuh lah, ataupun dibiarkan nggak tahu juga lah kita ya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Uh, oke okay, Dimas sampai sini dulu ya perbincangan kita. Mudah-mudahan kalau ada kabar terbaru Dimas selalu kontak ke abang juga ngabari ke abang ya. Iya bang ya. Oke Dimas sehat selalu terus uh, bantu kita untuk mencari tiga bocah ya Dimas ya. Iya Bang ya. Oke ya. Yo 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 Dimas. Assalamualaikum Dimas. Waalaikumsalam. Nah, itulah perbincangan kita dengan Dimas yang kemarin sempat melihat-lihat di daerah sana uh, adanya anak-anak ber kostum badut ya. Namun dia tidak bisa bertanya karena dia posisinya diangkot. Dan Dimas juga menceritakan ada sebuah kejadian di kampungnya Anak hilang di dekat daerah kolam Dan ketemu setelah dua hari dengan uh, metode pencarian menggunakan alat-alat dapur ya Seperti panci dan, dan kayu dan sebagainya